这个海胆你们有吃过吗？蓝鲤湖海胆，你别看它这么小哈，这个八十块钱呢，今天我就替你们试试看它到底好不好吃哈。哈喽，大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。前段时间呢，在一个水族馆看到了这个海胆，灯光打得很漂亮，色彩也很鲜艳。老板说这个是鲤湖海胆，而且呢还能吃，这我就不能忍了。于是呢，我就霸气的订了十个。今天呢，已经寄到南仙国际那边，走，我们先过去拿回来研究一下啊、哦。帅哥，看美女啊！你是个大美女啊！大帅哥，海胆在哪里啊？这里啊。什么时候拿过来的？买过来好几个小时了。好几个小时啊？这种海胆也有的卖呀，开玩笑，这海胆相当贵了。多少钱啊？一个八十啊。啊，买了十个啊。你又是个 K 猪是吧？什么 K 猪？<笑>这个这个很少了，你以为啊？跟我上回看到的好像有点不一样，它那上回的颜色比较鲜艳，这个好像颜色不会很鲜艳。灯光问题，灯光问题。帮我打包起来吧，拿两个放在这个生态缸里养一养。确定？确定养，应该没死。我们不知道，应该没事。他说是会长胡须就没事，头一伸出来，好看呀。他还拿冬天花里面给他吃的，好小哦。哎，养在这里，可以可以可以可以可以可以。这里面小丑鱼啊，在海葵里面很漂亮。袋子拿一个水装一点，它这个好像是说要保持二十五到二十六的温度。丢进去啊，丢进去。等下那个冰块拿一个放在袋子外面。哎哎，嘿，这么主动啊，这个眼都打不进去啊。不要打眼，它这个东西不要打眼。冰块放一个里面。哦，可以可以可以可以可以。感谢老板，放在那一会就爬过来了，爬到这里来了，很活跃。小丑，生态感很漂亮。OK， 海胆已经拿回来了。刚才拿了两个，放在老板那边的水族缸里养一下哈、哦，跟我们在水族馆看到有点不太一样啊。没有他店里灯光打得这么漂亮。现在要先把它给拿出来哈、哦，这里面好多海胆的排泄物，这家伙很不讲究卫生啊。老板说，只要还有这种触角伸出来，就说明这个海胆还没有死。我看今天这个海胆还很活跃，它在里面还放了很多海草给它吃。这什么海草啊，这么硬！我不知道你们能不能看得到，它的触角在不停的挥舞。而且呢，这是在慢慢的爬，慢慢的挪动，看到没有？讲实话，这个海胆放在水族缸里啊，还挺漂亮的。别人都是买来当做观赏的，所以呢，价格才卖这么高，这一个要八十块钱。然后呢，我今天还特意去买了几个马粪海胆，这些都是已经处理过了。然后我还特意留了一个没杀的，一会儿来做对比啊、哦。这样子一个也才十几块钱。马粪海胆呢，不管是蒸蛋还是刺身，都非常的好吃。你看这个肉就跟橘子一样，看着特别有食欲。其实海胆我们之前也有做过好几期了，就第一期的海胆蒸蛋吃的。特别爽，然后后面呢又做了两期海胆元气水云处和一个接近一斤的巨大子胆。可惜的是那两期视频都翻车了，因为海胆不新鲜，肉都是完整的，就是里面的内脏坏了。因为海胆的内脏跟肉是混合在一起的，所以内脏坏了就有一股很奇特的味道。不然新鲜的海胆它的味道是很正很鲜甜的。就不知道今天这个家伙能不能给我们带来惊喜。它的中文名字应该是叫短翅海胆，别名就比较多了，比如蓝鲤鱼海胆。圆海胆、珠海胆和高腰海胆，把它呢和马粪海胆放在一起对比，差距还是很明显的。马粪海胆呢就像一颗完整的板栗，而它呢就像爆开的板栗，你看有这种纹路。而且马粪海胆的刺是很粗，而它的刺呢是很细的那种。另外呢，就它们的嘴巴也不一样，马粪海胆呢是内陷的，里面还有牙齿，而这个狼鲤鱼呢，它这个嘴巴是外凸的，没有牙齿。还有就是它们之间大小的差距也太明显了。不过这种海胆它最大也只能长到六厘米，而且呢，老板说它的肉也不多，我呢就希望它味道。要能够好一点，不要换车就可以了。那么今天来一起见证一下奇迹吧！先把它给处理一下哈，从哪一个开始呢？这个吧，这个有点大，它这个壳还挺硬的嘛。我估计和处理马粪海胆一样，也是从嘴巴这里下手。这个估计又是拳王手吃了，应该没有人吃过这个。先给它剪一圈哈，看一下有没有肉哈。现在是见证奇迹的时候哈。哎呀，老板说的果然是对的呀。这个肉杀的也太可怜了吧！这一个八十块钱，真的还不够塞牙缝啊！我去，再开一个看一下。这个已经是里面最大的了。老板跟我说肉少，我也没想到会少到这种程度啊！如果还是肉那么少的话，我觉得今天晚上就没得做了。哦，这跟上一个简直就是一毛一样，我感觉比上一个还要惨。我原本以为少一点点嘛，也没有关系，对吧？肉少一点点有什么关系啊？少吃一点。但是这个少了也有点。过分了，太离谱了，还没开始吃就翻车了。你看嘛，这个肉，我觉得鸟屎来包
都要比它来的大。这个绝对是我做过的所有食材里面最没有食用价值的食材了。而且呢，它这个肉看着也很没有食欲。算了算了，我觉得还是不要浪费了，开这两个给你们试一下味道就行了。还是直接吃这个马粪吧，肉又鲜又甜。那剩下这六个，我现在马上给他送到老板那边的水族缸里去养。如果有福州小马想养的话，到时候自己可以去老板那边领一个哈。数量有限，先到先得，每人限领一个哈。我们赶紧先给他送过去一下，不然人家死掉了。晚上海鲜批发市场连个人影都没有，可以抓鬼了。赶紧给他放进去，应该还能养活得了。到时候你们就抱小文哥哈，我已经跟老板交代好了，抱小文哥就可以领了啊。不会养死掉吧？这个起先放了两个在这边养，活力还很好呢。可以了，小丑鱼啊，好漂亮啊。OK， 搞定了，我们赶紧回去试一下那两个处理好了哈。OK， 已经把它给送回去了，尽它应有的义务去吧，清洁水族缸。好家伙，肉本来就少，出去再回来，肉还融化掉了。算了算了，把这个马粪给处理一下吧。今天我们就吃麻粪档，也是一样的，沿着这个边把它剪开来。哇，这个肉就不一样了，把这个黑黑的内脏都要给它清理掉了。这才是真正的海胆嘛，看着就特别的有食欲，又大又饱满。现在用纯净水给它冲洗一下。OK， 可以了。还好今天买了几个马粪海胆回来，不然今天连个寂寞都吃不到。那我们今天这样安排了，这四个来蒸蛋，这四个来刺身，先打个蛋。然后给它打散、打匀，差不多了，给它加一点点温开水，接着给它加到这个海胆里面来。这个小的里面一点点肉都没有，估计就只能吃蛋了。再给它盖一层保鲜膜，上锅，哇，放在那里蒸八分零一秒钟。现在我们要把这个刺身呢给摆一下盘哈，先去捡一点石螺草。美食博主太难了，连花都要自己种，种的还不好，给它稍微的点一下。这颗就没得点了，就这样子吧。这个蒸的应该也可以了。锅热倒油，锅热居然上单了，要撒一点葱花，再给它淋上热油，再来一丢丢蒸鱼豉油，搞定。哇，好香啊，熟悉的味道，葱淋上油，非常香。今天的这两个主角瞬间变成了配角，我觉得今天这个车是换定了，换的妥妥的。先来杯八零的清酒压压惊哈。唉，我们先来整这个刺身的哈，刺身再换下去就要化掉了。先给你们整一口啊，从这个主角开始，全部挖出来了，就这一点肉。来，粉丝先吃，感情深，一口闷了吧？闻着还有一股腥味。都有点不敢吃了，吐都来不及。怎么说呢？这个口感很黏，而且呢，它什么味道都没有，就有一股腥味，真的太难吃了。哎，漱漱口。我原本还想肉少一点就算了，味道给力一点就 OK 了。没想到这个味道又差，而且呢，口感又黏又滑。有点恶心，来试一下这个吧，这个就漂亮了。不过这个放太久了，也有点开始化掉了。哇，这个好吃。嗯，它这个就很鲜甜，奶香奶香的，而且到嘴巴里一抿就化掉了，口感很顺滑，很细腻。嗯，好吃。再来一个，真的好饱满，特别的有食欲。这才是真正的海胆嘛！嗯，它这个吃在嘴巴里面，一点异味都没有，就很正的那种，不像这种吃在嘴巴里面，什么味道都没有，就很腥。八十块钱这一小个，我能买多少个这个马粪海胆？真的能吃到爽！那剩下这个留给我们的十二小哥，十二小哥也馋了。OK， 接下来试一下这个蒸蛋哈，这个我都有点整出心理阴影来了。试一下吧，这面上的蛋肯定是没有问题的。嗯，蛋真的很香，挖点底下的，把海胆给挖起来看一下。哇，这个海胆真的没有任何的味道，还有它这个蛋蒸熟了以后就没有那股腥味了，而且口感也不会那种黏黏滑滑的，至少还能吃，还能接受。
接下来试一下这个马粪海胆蒸蛋，你看人家这个肉多饱满，这个不用试我都知道很好吃。嗯，好吃。哇，但是没有刺身那么鲜甜，我个人还是觉得刺身好吃一点。它这熟了以后还有一个缺点，就它口感没有那种入口即化的那种感觉。最难吃的就是我上回在外面吃海胆天妇罗，我也不知道它怎么炸的，炸的黑不溜秋的，贼难吃。所以呢，我觉得海胆还是拿来这样子蒸蛋或者刺身应该是最完美的。哇，海胆真的好鲜哦！海胆吃多了也会腻，像这么大的马粪胆，肉这么饱满，如果让我吃的话，我觉得吃个七八个、八九个也会腻了。嗯，你看这个肉真的好饱满啊！今天这个海胆不知道是放太久了，还是内脏没有处理很干净，就吃到最后，它有一丢丢的回苦，但这个回苦很不明显，可以忽略不计。哎，这个蒸蛋的。等下你也试一个，那我们先来做个总结哈。毫无疑问，今天这个礼物海胆欢大车了，中看不中用，确实只适合拿来当观赏。最后还好有这个马粪海胆抚慰了我这个受伤的小心灵。总之呢，吃海胆一定要新鲜，而且呢，也不是所有的海胆都能吃，有的海胆是有毒的。这个礼物海胆强烈不推荐各位小伙伴尝试了。要吃的话，还吃这个马粪海胆，既便宜又好吃，性价比最高。那么这期视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。这条鱼看着是不是非常的霸气，而且看着似曾相识，有没有？但又感觉哪里不对劲，是不是？不对劲就对了，我来给你们介绍一下，然后把它给盘了。哈喽，大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。今天呢，咱们来拍一条大货。我估计呢，有很多小伙伴应该都没有见过。一会儿你们看到了，我敢肯定你们会感觉似曾相识。走，我们先去海鲜批发市场把鱼给提回来。帅哥，干嘛嘞？我锅盖。锅盖，嗯，锅盖他爸，我好像都没看见你发出来。锅盖他爸，他爸要压轴啊。对啊，没死吧？我的我的鱼啊，鼻子还在动。认识吗？不就是魔鬼的吗？哎，太肤浅了你了。这长得差不多。不一样，不一样，不一样，科属都不一样。这个是日本燕鸥，看到没有？这个叶子长得很像燕子，看到没有？这一只十八点五斤，很便宜啊，总共才六百多块钱啊。才六百多。一块钱白嫖吗？白不白嫖？你说了算白嫖啊？哎呀，怎么变成十九点多了？拿上来还变重了？有可能。你看，变成十九斤了。肚子里没水了。有可能，有可能。死了吗？还没死吧？这鼻子都在动了，还死了？看一下，会不会动？哇！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！咬一口。等到我打包起来打眼吗？又是塞在这么小的箱子里，已经很小了。哎，呀，换一边吧、啊，这样子吧。哎，拿去拿去，没有再大一点啊。再大也差不多。可以吧？可以，就这样子，就这样子，就这样子，就这样子。应该不会死。昨天晚上比这还小，这样子撑到今天还没死。兄弟，赶紧出来吧，委屈你啦，都闷坏了吧？不会死了吧？一股腥臭味啊！打开来就一股刺鼻的腥臭味，怪我怪我都怪我，氧气太贵了，没舍得给你多打一点啊！哎呀，兄弟啊，你又自己先走了，不等我。哎呀，好像没死哎，哎没死没死没死，再动一下，你看，哎真的没死，还好你没走，我乐队都已经联系好了，我相信你们的份子钱应该也都准备好了。哎，你看它表面一层都是沙子，我先把它表面沙子给冲洗一下啊、哦，看一下，全是土，沙子，再给它冲洗一下，这样子就干净多了。哎，可以了。刚才老板说了，咱们还有一条他的爸爸没有发布，我来给你们透露一下啊、哦，那是一条一百多斤的巨货，是我做视频以来最大的一条鱼了，非常的霸气。有想看的小伙伴来，赶紧点赞，只要本期视频点赞超过十五万，咱们就把它安排上来。不过不是今天这个品种。长得也不太一样，但都是一个科属的。
咱们今天这条呢，它的中文水平叫日本艳红，别名就很多了，每个地方的叫法都不一样，而且还特别多。来给你们看一下啊，东山那边呢叫妖渡黄，少安呢叫片黄，吴清呢叫梅黄，而湖顶沙城那边呢叫康片。我去，就我们福建这边四个地方就有不同的四种叫法。今天咱们这个是属于混型木艳红科艳红属，主要是分布在我国的沿海，小的是一到两斤，大的是二十到三十斤。咱们今天这条呢，十八点五斤，也算得上是中等个头了。它最大的特点就是这对。大翅膀真的很像燕子，有没有？所以呢，才会被称为燕红。还有就是它这个尾巴也非常的有个性，你看，很短，比所有的鳐鱼、红鱼都要来的短，而且呢还有花纹，很像龙虾的触须。很多小板第一眼看到它都会感觉似曾相识，就是因为它长得跟我们平时看到的鳐鱼非常的像。但是呢，鳐鱼它是属于鳐科的，而它呢是属于燕红科。OK， 接下来就要看一下怎么处理它了。据说呢，它的肉很鲜美，且鱼干呢嫩而不腥。但是呢，我都没有处理，而且这个鱼呢也没有死，就感觉有一股腥臭味。是不是传说要那么好吃？一会儿就知道了。现在要先把它分解一下哈，鱼干先给它取出来，因为鱼干呢是此类鱼里面最贵，同时也是最好吃的部位了。今天这条应该是母的，你看它没有小丁丁，这种鱼的肚子很奇怪，是这样子圆的，所以我们鱼干呢有这样子从这里刮进去。哎呀，我的刀好像不怎么锋利啊，要小心一点，不然鱼干就刮破了。你看，干挺大的，重点就是把这个干给取出来。哎呦！破了一点，鳐鱼、红鱼还有鲨鱼，它们的胆都很奇怪，长在缸里面，所以呢，挖出来以后要先把它的胆汁给冲洗干净哈。可以了，先把它这两片大翅膀给割下来哦。整个画面打马赛克吧，因为这种鱼血太多了，这边也给它取下来，先把它可爱的小尾巴给剁了，全部要给它大卸八块呀。这骨头还是有点硬的哦。来，你帮我贴着，两只手这样贴着，对，可以贴得住吗？嗯。你们看一下，这个像什么？像不像一把吉他？我觉得挺像的。此情此景，我想给大家高歌一曲啊、哦！不要钱了啊！来 ，music， 我站在，不是，搞错了，再来。我想要两。两个比，哟哟，切克闹，我说三连，你说要三连，要三连，要三连，要。OK， 鱼也处理完了，那么今天这样子安排啊、哦。这一大盘呢，只能强迫邻居朋友帮忙我解决了。那这个鳐鱼干呢，我们一定要试一下，切一小块下来，等一下拿来清蒸哦。我去，这个鸡肉居然还在动，我不知道你们能不能看得到。你看这个部位抽动，这一块呢是肚皮上的肉，我打算跟这一块一起用八年清五九的酒糟焖，肯定会非常的好吃，非常的香。肚腩先给它切一下，这个也要给它切成小块。鱼肉冷水下锅，给它焯一下水哦。来两片生姜，注入灵魂。鱼干也可以安排上锅蒸。来几片生姜、葱白，大火蒸五分零一秒。这个捞了，只要水开就可以了。再给它稍微冲洗一下。这个鱼肉好嫩哦，焯一下水，肉全部散开了。锅热倒油。啊，有条件的小伙伴用猪油啊，来点生姜、蒜头，给它炒出香味。鱼肉下锅，给它稍微的煎一下哈，先不要动它，给它换一面、啊。这个鱼肉太嫩了，来点八年的酒糟、生抽、白糖、海鲜酱、黄灯笼，给它炒一下。不行了，不能再炒了，这个鱼肉嫩的程度远远超出了我的想象。加水，再来一包榨菜，给它盖上锅盖，焖一会哈。这个干真的可以了。这上面的东西给它加掉，来点姜末、蒜末、葱花，淋上热油，再来一点蒸鱼豉油，完美。这个鱼焖呢也可以了，就是肉都碎了，品相不怎么样啊，给它调一下味啊、哦。来丢丢鸡精、蒜叶、青线椒、红线椒，搅拌一下，可以了。出锅，哇，好香啊！再来一点白芝麻，点一点绿叶，搞定。这个酒糟煮的颜色实在太漂亮了，看着就特别有食欲。OK， 有点后悔了，今天没有整一碗米饭，因为这两道菜应该都非常的香啊！先来一杯八年的清酒压压惊啊！
。那我们先从这个鱼缸开始品尝，因为这种鱼缸都非常的经典，先给你们整一块哦。来，粉丝先吃。哇，这个干味道贼好，因为蒜末、姜末、葱花淋上热油以后，再搭配上这个干的味道，哇，这个味道真的绝了。嗯，而且它这个干的口感跟我们平时吃的鳐鱼干的口感也完全不一样，它是那种脆中带有点糖，不是那种入口即化的感觉。哇、哦，真的好独特、哦，好吃好吃，真的非常的好吃，比他的爸爸来的好吃。嗯，这个缸果然是嫩滑的同时它又不腥。接下来试一下这个肉哈，你别看这个肉其貌不扬，但我个人感觉应该会非常的好吃。你看一丝一丝的，是不是有点像备注？哇，绝了！这口感无敌了，纤维感很粗，很有嚼劲，但它一点都不柴，一点都不干涩。哇，有点像在吃螃蟹的肉，真的太像了。嗯，这个肉的口感远远超出了我的想象。哇、哦，你看，煮散掉的肉是这样子，一丝一丝的，跟肉松一样。哇、哦，比他的爸爸好吃太多了。这要是下饭的话，我能干三碗米饭。我以为这个鱼干很惊艳，没想到这个肉。更惊艳，它的纤维是属于那种很细、很柔、很软，口感真的特别的棒。而且呢，吃起来也没有任何的异味，肉太好吃了，把这个鱼肚皮都给忘记了。嗯，也好吃，但是与我想象的不太一样。我原本以为它是属于那种有嚼劲、吃筋一样的口感，但事实证明它是很糯、黏黏的，胶质感很强。嗯。这个肉连皮一起吃，口感的层次感非常的丰富，哇、哦，太好吃了，我都不知道怎么去评价了。快点快点，那快没电了，快没电了，好，那我们现在做个总结吧。嗯、到底是真的没电，还是你自己想吃了？<笑>哎呀，两者都有啊，快点快点。那我们来简单的做个总结，这绝对是我目前为止吃过最好吃的红鱼，它的口感像极了螃蟹，而且呢，鱼干鱼肉真的一点异味都没有，都非常的惊艳，比他爸好吃太多了，强烈推荐各位小伙伴可以尝试一下。虽然说他爸也还可以，但是跟他比一下，他爸就是个弟弟，这关系好像有点乱哈。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见。